So guys, Intel seems to be striking back. 12th generation Alder Lake processors officially announced today. So in that in this video, we will discuss the 12th generation Alder Lake processors. Officially announced the processors and the details and architecture. So you are on Technofactory with me, Sumod Tadangam. So finally Intel 14 nanometer plus 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 in the Mari 10 nanometer load to one the tono. Pudhi architecture is based on 10 nanometer process. Completely revamped and Pudhi or hybrid architecture on a 12th gen processor will implement chai dek another. So if a core count to no ko anangil normally processors in the core count 4 cores, 6 cores, 8, 10, 12. Ito bol arikim. Paksha if a dual set of core structure on a car another. Then the types of different cores are implemented chai dek another. Or a single dial. So that means or a set of big cores and another set of smaller cores. Angane an architecture divide chai dek another. Value set of cores in a performance cores, a lingle P cores and non will another set of cores in a efficiency cores or E cores and non naming it take another. So performance cores, a lingle value set of cores mainly heavy eye to la task are kim handle chain For example, gaming, 3D related works, rendering, it will take a ring alum, E set of value cores are kim handle chain and cherry cores, a lingle efficiency or E cores and oko anagil, cherry task okay are kim handle chain For example, background task, antivirus update. Updates and gathering alum, along with Windows updates. It will the background task come cherry task okay. E course are kim handle chain. So we have P course for heavy task and E course for smaller task. So if it obviously or doubt varium engine are kim PC recognize chain. Velia course a dana, cherry course a dana, along with P course lot a the task can assign chain. Along with E course lot a the task assign chain on the engine PC or OS understand chain on the other. So it is a smooth functioning to India until Pudi or some bong condo on the other. And a the pair on a thread director. So thread director basically is a middleman man processor um operating system tinde edakki nikkunna oru middle man aayittu namakku vene consider cheyam so ningal oru task allengil endengilum work pc il start cheyumbam ee thread director aayirikkum aa work first check cheyanadu check cheyittu ad analyze cheyum idu p cores in kodukano allengil e cores in assign cheyano idinde complexity endana idinne etra cores assign cheyanam heavy aayittulla cores assign cheyano allengil light aayittulla efficiency cores assign cheyano idellam ee thread director aayirikkum analyze cheythu heavy aayittulla task anengil p cores lot send cheyam Light eye tool task can angle that E course along with efficiency course in assign chain. So that is thread director chain the pani processor and operating system in the edakin in the wherein the work in the complexity and requirement and search course in a along with task in a schedule and manage chain the pani on thread director chain the so it intel korchugudi microsoft wide team up chedu coordinate chedu pudhiya windows 11 lot perfect aayittu implement cheyina reethiyilana rendu verum kodi coordinate chedu work chedu implement cheyidekkunnathu so adagonde thaneyana amd processors il initially cheriya glitches okke undayathu karanam koodal concentration um microsoft kaanichathu intel 12th generation processors te meleyana because 12th gen pudhiyoru idu polathe hybrid architecture aayadagonde thane adil scheduling um karyangalum proper aayittu work aayittilla nundengil adu velliya or major problem aayirikkum so adagondana overall Intel processors will Windows 11 install chai thugayin adhikam angan issues onno illa major issues gaan nath AMD processors ilana adhint enda ili ippa problem okay solve why puthi updates um gariyum okay vannit ondu so anyways ee parnya thread director and implementation ethra tholam perfect aana ethra tholam smooth aana alengil ethra tholam effective aana nol adhu third party benchmarking um reviews um vannale nama karayi tholu so ee rende different set of cores ollo adhu gondu thanne 12th generation de specs nokku anengil pade generation wai to compare chai thun nokku mom different aana kore kari ingal 12th generation le specs extra add it on the car number and the different course I don't want to run the different course in a base frequency turbo frequency random random no one so total frequency values no quantity null and now I can go another performance course in the base frequency max turbo him efficiency course in the base frequency max turbo frequency him other lot of extra frequency we had to say that under other no Intel turbo boost max technology use say the hundred megahertz automatically overclock on the frequency on them so five point one on a max turbo angle Intel turbo boost max will be another 5.2 so I'm gonna come up specs in or a processor in a different frequency values on a very another and they say in some bomb TDP value lum reflect down on the TDP and the bar and the our concept is in a completely with a change it turned until finally Intel if a power requirement in the car it will coach a transparent I don't know because near they can open angle specs in Intel TDP values can't get not the correct no alert no because even 65 watts a little 95 watts and look at TDP mentions a even gloom not a heavy peak loads 
ഡിസ്റ്റൻസിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്സ് തൊട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്സിന് മേലെ വരെ പോകുന്ന പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഇന്റൽ നേരത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടി ഡി പി വാല്യൂസ് അത്ര കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ടി ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് തന്നെ എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ അതിന് പകരം രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പവർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് പി ബി പി ആൻഡ് എം ടി പി പി ബി പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസർ ബേസ് പവർ ആൻഡ് എം ടി പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സ് ടെർബോ പവർ അതായത് പ്രോസസറിന്റെ ബേസ് ഫ്രീക്വൻസിയിലെ പവർ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് പി ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എം ടി പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ലോഡിൽ എത്രയാണോ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എം ടി പി യിൽ ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എനിവേസ് ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചേഞ്ചസും സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ആറ് പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഇനീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ ആൻഡ് ഐ നയൻ സീരീസിൽ സോ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസേഴ്സ് ലിസ്റ്റും സ്പെക്സും കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഐ നയനിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻടെൽ ഐ നയൻ ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെയും ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ എഫ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്തത് ഐ സെവനിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ആൻഡ് ട്വൽവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ എഫ് ഐ ഫൈവിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ആൻഡ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ എഫ് വേരിയൻസ് ആണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് സോ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ബേസിക് സ്പെക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രം ടോപ്പ് ഇൻടെൽ ഐ നയൻ ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെയും കെ എഫും വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ കോഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ കോഴ്സിൽ എട്ട് പെർഫോമൻസ് കോഴ്സും എട്ട് എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സും ആണ് സോ അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആവുന്നത് ആൻഡ് രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സിന്റെയും ത്രെഡ് കൌണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് സോ ഇവിടെ ഒരു ഡൌട്ട് വരും എങ്ങനെയാണ് ട്വന്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് പെർഫോമൻസ് കോഴ്സിന് മാത്രമാണ് ഹൈപ്പർ ത്രെഡിംഗ് ഉള്ളത് എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സിന് ഹൈപ്പർ ത്രെഡിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല സോ പെർഫോമൻസ് കോഴ്സ് എട്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സ് എട്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ത്രെഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് ട്വന്റി ഫോർ വരുന്നത് ട്വൽവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെയും കെ എഫ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് കോഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കോഴ്സും നാല് എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സും ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടെൻ കോഴ്സ് ആണ് സിക്സ് പെർഫോമൻസ് കോഴ്സും ഫോർ എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സും ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ നയൻ വേരിയൻറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തേർട്ടി എം ബി ആണ് എൽ ത്രീ ക്യാഷ് എൽ ടു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ എം ബി ഐ സെവൻ വേരിയൻറ്റിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എം ബി എൽ ത്രീ ക്യാഷും ഐ ഫൈവ് വേരിയൻറ്റിൽ ട്വന്റി എം ബി ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി വരുന്നത് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസറിന്റെ സ്പീഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർലി കാണാൻ പറ്റും ഇ കോറിന്റെ ബേസ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് പി കോറിന്റെ ബേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇ കോറിന്റെ മാക്സിമം ടോബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് പി കോറിന്റെ മാക്സിമം ടോബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ നാല് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂസ് ആണ് കാണുന്നത് സോ ഐ നയൻ പ്രോസസറിന്റെ പെർഫോമൻസ് കോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഗിഗ ഹെർട്സ് മുതൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഗിഗ ഹെർട്സ് വരെയാണ് എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സിന്റെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഗിഗ ഹെർട്സ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഗിഗ ഹെർട്സ് ആണ് ഈ എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സ് ഓർ ഇ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുൾ ആൻഡ് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഗ്രേസ് മൗണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ ദോ ചെറിയ കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ തന്നെയാണ് സോ ബാക്കി പ്രോസസേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ഓരോന്നും എടുത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ടേബിൾ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന അൺലോക്ഡ് എന്നാണ് എല്ലാ പ്രോസസേഴ്സും കെ സീരീസ് ആൻഡ് കെ എഫ് സീരീസ് ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അൺലോക്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈസിലി ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെഡ് സീരീസ് മത ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിലെ ഐ ജി പി യു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇന്റൽ യു എച്ച് ഡി
ആൻഡ് മാക്സിമം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി വാട്ട്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഒബിയസ്ലി നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കൂളറും കാര്യങ്ങളും ആവശ്യം വരും ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രൈസിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ യു എസ് ഡോളേഴ്സിലെ പ്രൈസ് മാത്രമേ റിവ്യൂൽ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈസ് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ടാക്സും കാര്യങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യാം സോ അതായിരിക്കും ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് യു എസ് ഡോളേഴ്സിലെ പ്രൈസിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ വരുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് കെ എഫ് വരുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡോളേഴ്സ് ട്വൽവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ഇസ് ഫോർ നോട്ട് നയൻ ഡോളേഴ്സ് കെ എഫ് ഇസ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഡോളേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി മിഡ് റേഞ്ച് ഐ ഫൈവ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ വരുന്നത് ടു എയ്റ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സും കെ എഫ് വരുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡോളേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ല ഓൺലൈൻ സെയിൽ പ്രൈസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് അയിനൈൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസിലൊന്നും അല്ല മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽ ആവുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡോളേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണുന്നത് സോ യു എസിലെ പല വെബ്സൈറ്റിലെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്റൽ അയൻ നയൻ ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെയുടെ പ്രൈസ് പോകുന്നത് സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡോളേഴ്സും കെ എഫ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ട്വൽവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ ഡോളേഴ്സും ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് കെ എഫിൻ്റെ പ്രൈസ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ സെയിൽ ആവുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സും കെ എഫ് വരുന്നത് ടു നയൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് സോ ഇന്റൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് ഒന്നും അല്ല പുറത്ത് സെയിൽ ആവുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വരുവാണെങ്കിലും സെയിം സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ആകാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ നവംബർ ഫോർത്ത് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആറ് പ്രോസസ്സേഴ്സിന്റെ മാർക്കറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് പുതിയ മത ബോർഡ്സും ഫ്രം നവംബർ ഫോർത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് സെഡ് സീരീസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സെഡ് സീരീസിലെ സെഡ് സിക്സ് നയൻറ്റി മോഡലാണ് സോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് മത ബോർഡ്സ് ആയിരിക്കും ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് കമ്പാറ്റബിൾ അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയ സോക്കറ്റ് ആണ് എൽ ജി എസ് സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോക്കറ്റ് ഡൈ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിന്റെ സൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ആയി റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത് വൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് സോക്കറ്റിന്റെ സൈസ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക്വേർഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല പഴയ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ട്വൽത്ത് ജൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ മത ബോർഡ്സ് തന്നെ എടുക്കണം ഇപ്പൊ അനൗൺസ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സേഴ്സ് കെ ആൻഡ് കെ എഫ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെഡ് സീരീസിന്റെ മാത്രമാണ് മത ബോർഡ്സും റിവീൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായാലും മറ്റു പ്രോസസ്സേഴ്സും അനൗൺസ് ആകുമ്പോൾ ബാക്കി മത ബോർഡ്സും റിവീൽ ആവുന്നതായിരിക്കും ബാക്കി പ്രോസസ്സേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് വരാനുണ്ട് ട്വൽവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ചിലപ്പോൾ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓൾസോ ഐ ത്രീ സീരീസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് റിവീൽ ആകാനുണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പൊ റിവീൽ ആയിട്ടുള്ള സെഡ് സീരീസ് മത ബോർഡ്സിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി സെഡ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലാണ് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ വൺ എയ്റ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സിന് മേലെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് പ്രൈസിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ആൻഡ് മത ബോർഡ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും എല്ലാ കമ്പനീസും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം സോ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ട്വൽത്ത് ജൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആൻഡ് മത ബോർഡ്സിന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഓർ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എൽ ത്രീ ക്യാഷ് ആൻഡ് എൽ ടു ക്യാഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു ഹൈബ്രിഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഡി ഡി ആർ ഫോറും ഡി ഡി ആർ ഫൈവും രണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് പക്ഷെ മത ബോർഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി ഡി ആർ ഫോറിന്റെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് മത ബോർഡ്സും ഉണ്ട് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് മത ബോർഡ്സും ഉണ്ട് സോ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോലെ രണ്ടിനും ഡിഫറെന്റ് മത ബോർഡ്സ് ആണ് പ്രോസസ്സറും മത ബോർഡ്സും പി സി ഐ ജെൻ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ മത ബോർഡ്സും മേ ബി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ഹൈ ബോർഡ്സിനായിരിക്കും പി സി ഐ ജെൻ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഒബിയസ്ലി ഇപ്പം വലിയ യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം പി സി ഐ ജെൻ ഫൈവിന്റെ എസ് എസ് ഡിസോ ഗ്രാ
കമ്പാരിസൺ ഇൻ കേസ് വിൻഡോസ് ഇലവൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റീസെൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഈ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേയാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നത് സോ ഇവിടെ ഇന്റൽ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂസും പെർസെന്റേജസും ഒക്കെ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലെ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രോപ്പർ തേർഡ് പാർട്ടി ബെഞ്ച് മാർക്സും റിസൾട്ട്സും ടെസ്റ്റിങ്ങും റിവ്യൂസും വന്നാൽ മാത്രമേ പക്ഷെ എന്തായാലും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇനീഷ്യലി ലീക്ക് ആയ ബെഞ്ച് മാർക്സും പെർഫോമൻസ് സ്കോർസും ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റൈസൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് പ്രോസസേഴ്സിനെ നല്ല രീതിക്ക് പുറകിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റൽ ആൽഡർ ലീക്ക് പ്രോസസേഴ്സ് സോ നോ ഡൌട്ട് നല്ല പവർ പാക്ട് പ്രോസസേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും പവർ പാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിലും പവർ കൺസംഷൻ വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലും നല്ലൊരു പവർ പാക്ട് പ്രോസസേഴ്സ് തന്നെയാണ് ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ആൽഡർ ലീക്ക് പ്രോസസേഴ്സ് ഇനി എന്തായാലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പുതിയ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് പുതിയ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് റാം ആണ് പുതിയ മദർ ബോർഡ്സ് ആണ് പുതിയ വിൻഡോസ് ഇലവൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ പുതിയ ത്രെഡ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സംഭവമാണ് സോ ഇതെല്ലാം എത്രത്തോളം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് നല്ല എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചെയ്താലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിവേസ് ഈ പറഞ്ഞ കൺസേൺസിനൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് ജനിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആൻഡ് ഓൾസോ നാട്ടിലെ പ്രൈസും അവൈലബിലിറ്റിയും ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കണം അത് മാത്രമല്ല ട്വൽത്ത് ജനിലോട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെന്തായാലും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റൽ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറേ എണ്ണമുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഡോൺ മിസ് ദാറ്റ് എനിവേസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദി വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിൽഡൻ ബി പ